വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗവുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇലകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ തരം ജീവികൾ ഇതാണ് പച്ചത്തുള്ളൻ ഇതുപോലെ ഇല ചുരുട്ടി പുഴു അങ്ങനെ ഇല ചെടികളുടെ ഇലകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൊരു ഫലപ്രദമായ ജൈവ നിയന്ത്രണമാണ് നമ്മളിനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വേപ്പിൻ ഇല കഷായം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം വേപ്പില കഷായം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം വേ അരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഉദ്ദേശം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം അരിവേപ്പ ഇല ഉണ്ട് ഇത് അത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ശരിക്കും തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം നമ്മൾ ശരിക്കും തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൂടാറാൻ വയ്ക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം പിഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെടിക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വേപ്പ് മരം തിൻ്റെ കുരു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അതും വളരെ നല്ല ഒരു ജൈവ കീട നിയന്ത്രണമാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാം കുരു എടുത്തിട്ട് ചതയ്ക്കുക പൊടിക്കുക പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊരു തുണിയിൽ കിഴി കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഉദ്ദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞരടി പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ വെള്ളവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇലതിനി പുഴുക്കൾക്കും അതുപോലെ ഉള്ള കീടങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഫലപ്രദമായൊരു മാർഗം കൂടിയാണ് അതും നമുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേപ്പിൻകുരു കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് അതും ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വേപ്പില കഷായം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇനി ഇത് മാറ്റുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സത്ത കരുതിക്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ ഇലകളുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ അരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊന്ന് അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്പ്രേയർ ബ്ലോക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്പ്രേയറിൽ നമ്മൾ കുറേ നിറയ്ക്കും ഡയറക്റ്റ് നിറയ്ക്കാണ് ഇത് വേറെ ഒന്നും ഇനി വെള്ളമൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യില്ല അതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ചെടിക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്പ്രേയറ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ നിറച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ അറച്ചു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നേ കാല ലിറ്റർ വെള്ളം കാണും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനി ഡയറക്റ്റ് ചെടിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കില്ല ഇത് വേപ്പില കഷായമാണ് വേപ്പ മെൻഷൻ അത് വേറെയാണ് അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്പ്രേയറിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തു നിറച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്